Hello guys, welcome back. So, sa video ng ito, magsusolve ulit tayo ng problems gamit ang principle of counting. So, let's start. Meron tayong dalawang problems na sasagutan. For number one, how many four-digit numbers can be formed from the digits 1, 3, 4, 6, 8, and 9 if repetition, repetition of digits is not allowed? So, Gagawa daw tayo ng 4 digit na numbers gamit itong mga uh, digit na to. So again, dahil 4 digit number, magdodraw tayo ng 4 blank spaces. Okay? So ito yung mga uh, position ng ating 1000 digit, uh, hundreds, tens, and yung ones or yung unit digit natin. Okay? Now, uh, bibilangin lang natin kung ilan yung pwede natin uh, ilagay dito sa bawat digit natin. So, dito sa 1,000 digit, so, dahil meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 na choices ng digit, so, meron tayo dito 6 na possible uh, choices, okay? Possible digit dito. Then, para sa hundreds digit natin dahil uh, repetition is not allowed. So, ibig sabihin nun mababawasan na yung mga choices natin kasi naglagay na tayo dito sa thousand digit. So, ilan na lang? So, out of six nabawasan ng isa. So, lima na lang yung possible na choices natin dito sa hundreds digit. Okay? So, ganun din dito. Dahil naglagay na tayo dito sa thousand and sa hundreds. So, nabawasan na ng dalawa yung choices natin. Yung anim nating choices. So, 6 minus 2 is 4. Okay? Then, for the unit or ones digit natin, uh, nabawasan na ng tatlo yung anim na choices. Again. So, 6 minus 3 is 3. Okay? So, ganun lang yun. Then, by principle of counting, i-multiply lang natin tong mga number of uh, choices. Okay? So, 6 times 5 is 30. Ah, uh, i-calculator na lang natin para mabilis. 6 times 5 times 4 times 3. So, yung sagot is 360. Ah... Uh, numbers So, big sabihin, uh, meron tayong 360 possible na numbers na mo form. Uh, four digit numbers gamit ang 1 3 4 6 and 6 8 and 9. Okay? So, for number for number 2, how many four digit even if numbers can be formed from the digits 1, 3, 5, 6, 8, and 9 if repetition of digits is not allowed. So, ngayon, nilagay niya dito na even numbers dapat yung ating mag-form. So, hindi siya katulad nung kanina sa number 1 natin. So, again, ganun din yung gagawin natin dahil 4 digits siya. Magdodraw tayo ng 4 blank spaces. Okay? Para sa ating 1,000 digit, 1,000 digit, hundreds digit, tens digit, and uh, ones digit, or yung unit digit. So, now, dahil even integers yung, uh, even numbers yung kailangan nating ma-form dito, ibig sabihin, pag even integers, yun yung mga numbers na divisible by 2. So, ibig sabihin nun, dapat yung uh, ones digit natin, or yung unit digit natin is even siya, or uh, zero. So, wala namang zero dito. So, even dapat. So, ibig sabihin, yung pwede lang ilagay natin dito is 6 or 8 lang. Okay? 6 or 8 lang yung pwede natin ilagay dito. So, ibig sabihin nun, meron tayo ditong dalawa lang na possible choices. Okay? Para maging divisible siya by uh, 2. Okay? 6 lang tsaka 8 yung pwede natin ilagay. Okay? Hindi tayo pwede maglagay ng 1, 3, 5, or 9 kasi hindi na siya magiging divisible by 2. Okay? Then, uh, 
dito sa ibang digit natin. So, mag-start dahil dito sa thousands digit natin. So, ilan na lang yung pwede natin ilagay dito. Meron tayo dito ang anim na choices. Pero nabawasan na ng isa kasi naglagay na tayo dito sa ones digit natin. So, ibig sabihin, meron na lang tayong 6 minus 1. So, 5 na lang yung pwede natin ilagay dito. Okay? Then, for the hundreds digit, so, naglagay na tayo dito sa thousand, tsaka sa, ten, sa ones. Nabawasan na ng dalawa yung choices natin. So, 6 minus 2 is uh, 4. Okay? Then, for the uh, ano to? Tens digit natin. So, naglagay na tayo ng tatlong numbers digit. So, ibig sabihin, yung matitira na lang na choice natin is 6 minus 3. So, 3 na lang. Okay? So, ganun lang yon Then, by principle of counting, multiply lang natin tong mga numbers na to. Yung mga choices natin. So, again, uh, 5 times 4 is 20. 20 times 3 is 60. 60 times 2 is 120. Sinasagot natin dito is 120 uh, even numbers. Okay. So, ibig sabihin, meron tayong 120 four-digit even numbers na mapuform gamit ang 1, 3, 5, 6, 8, and 9. Okay? So, yun lang yun. Sana nakatulong yung video ito. Uh, please like and comment below kung nakatulong. And, uh, thanks for watching.